Având în vedere că da, trebuie să recunosc colegul meu care trebuie să îi face o treabă bună în ceea ce privește salubrizarea acestui oraș și atunci când a făcut-o am recunoscut, însă, din păcate, este singur împotriva tuturor. Și spun lucrul acesta, fiindcă cetățenii, imediat după ce se așează, se golesc cuverele stradale, coșurile de gunoi stradale, vin și așează unul și pe lângă gunoiul menajer. Gunoi menajer care este împrăștiat de cior și ajungem să avem pe trotuar de la coș de cartof până la fântie igienică. Și spun lucrurile acestea tocmai ca să ajungă la cetățenii cei care sunt certați cu legea. De aceea avem din nou la Poliția Locală cu o solicitare să mi se pună la dispoziție, în cel mai scurt timp, cuantul amenzilor care au fost date în ultima lună pentru depozitare ilegală a noiului menajer. Și m-aș ruga să includă în, în această situație și străzile pe care s-au aplicat aceste amenzi. De asemenea, m-ar interesa și consumul de carburant pe o lună de zile pentru Poliția Locală, fiindcă mă uitam pe ună zi și vedeam că marele orașe redau orașele cetățenilor, pietonilor, și cred că e timpul ca și Poliția Locală să coboare din mașini și să vadă realitatea tristă. Realitatea tristă din centru vechi, realitatea tristă de pe strada Săvenilor, realitatea tristă de pe strada Primăverii, acolo unde cetățenii depozitează ilegal cu noiul menajer. În același timp, tot la Poliția Locală, vă spun sincer, studiez de, câte, de câteva luni, aș putea spune chiar ani, această problemă. Pe legea 61 sunt foarte multe reclamații privind păstrarea ordinii și liniștii publice. Vine sezonul cald, când știm că ziua se mărește, agenții economici se hotără să folosească din ce în ce mai mult lumina zilei și zgomotul în casele cetăbotoșănilor crește. În același timp, cetățeni, vecini, certați, supărați și uh, dorind să-și lege amară dau muzica la tare, petrecerile care se întâmplă în hoteluri și restaurante. Reclamațiile cetățenilor din municipiul Botoșan, din păcate, sunt uh, nerezolvate. Și sunt nerezolvate de ce? Fiindcă uh, la nivelul municipiului Botoșan nu avem, uh, cred că nici la Direcția de Sănătate Publică nu avem la ora actuală, un sonometru omologat. De aceea propun uh, poliției locale și, eventual, dacă e nevoie de un proiect de hotărâre, voi, voi, voi veni cu el în uh, fața dumneavoastră pentru a face demersuri de achiziționare de sonometre omologate. M-am uitat pe... am căutat pe internet, că nu acum mai ușor să cauți informația și văd că primării care se respectă, respectiv București, la sectorul 5, Craiova, Constanța și suma câteva, am dat din ambrele spectre politice, achiziționează aceste sonometre. Unu, pentru a asigura cetățenilor calitatea vieții în locuințele sale, în locuințele lor. Și doi, desigur, pentru a aduce bani la bugetul local, fiindcă trebuie să recunoaștem faptul că la ora, în anul 2022 încă mai facem diferențierea de zgomot pe baza urechii, este foarte clar că nu putem da amens. Și atunci cetățenii sunt nemulțumiți, sunt aruncați între instituții, și uh, noi ne facem că nu vedem. De aceea nu poliția locală să uh, îmi spună care sunt demersurile necesare pentru a face acest lucru.